大杨哥告诉你什么是明目张胆偏爱。我给我媳妇打电话，我看我媳妇怎么讲。我带给我媳妇，我媳妇喜欢吃芒芒果干。带给我媳妇好东西，我肯定带回家。我媳妇穿这个，这个好看。这几盒给我带回去，我给我媳妇用。啊、我品了吧，要几盒带给我媳妇。这我媳妇一定喜欢吃，回去我要搞那个空气炸锅煎给我媳妇吃。媳妇喜欢那玩意儿啊，我我带给我媳妇。你这一个人带不好呀，你不赶紧走啊！你来了，我等等我弟来我再来。你弄啥？你给我放我一个在这儿。我媳妇看到我就捂肚子，我回到家了，我跟你说。小杨哥呀，我这胆子真大呀！别看那个小的口红啊，我回去了，我我媳妇肯定会心里面，虽然她相信我，觉得我肯定在外面会好好，但是呢，她心里还会是还会有一点不高兴。我是不不会让我媳妇不高兴的，那不行。大晚上回去让媳妇不高兴，那晚上一夜都睡不着觉。大杨哥为了不跟女品牌方互动，居然带大杨嫂来上班了。来看是怎么回事。小杨哥老规矩，提出给自己涂完给大杨哥涂。啊，那咱俩给我用去，你给我涂完面上给他用去。没想到大杨哥这次居然没拒绝。啊我去把宝宝的脸上，然后呢，让我当成你的那个宝宝。带妆，学会了没有吗？你啥？没学会了吧？啊，没学会，那两个试一下。来，来，来，试就行了，你试。不装了。看牌了。笑。我新哥一过去，我照片。大家说大杨哥机智吗？昨晚小杨哥直播间迎来史上最漂亮品牌方，粉丝不淡定了，纷纷刷屏要小姐姐抖音号。Oh, you. 你完啦！你完啦！你呀、啊！不要截图，不要艾特小杨嫂，兄弟们，你知道谁吗？你品牌方吗？你说啊，他在这站，你可以不不需要努力了，你。兄弟们，他是什么呢？他是这个品牌方的女儿啊！一比一万。果然，小杨嫂不在直播间，小杨哥真的越来越大胆了，竟然让品牌方喂包子。就这样拿。这样拿。哦，嗯、怎么吃？就这样吃。哦。哇、哦，爷爷，你这真是，哦、活腻了呀你！我的妈，兄弟，这包子啊，那吃起来跟自己拿的感觉完全不一样。你以为这就完了吗？还有更精彩的。看来小杨哥回家是少不了一顿毒打了。你看他，你看他，啊！不、啊。<笑><笑>我已经想到晚上回去的那种画面了。一个，我现在已经想到我回去的画面了，兄弟们，反正也是一时，不如试一试。哎哎哎，不要喂，不要喂，不要喂，不要喂，吃不吃？不要喂他。哎呀，不要喂。哎呀，没。已经不敢想象小杨哥晚上回家会发生什么精彩的画面了。不要再喂了啊，老妹，不要喂了啊。嗯，对对对，不要喂，不要喂了。你不要喂，不要喂，你把嘴，不要喂。不要不要不要不要！哎哎哎，不来、嗯、不来了！我马上吃不下去了。就在昨晚，小杨哥直播刚开场，就被网友弹幕刷屏，说小杨哥是假的。这个，你说小杨哥假的？他不是假的，我就是小杨，我是呀，我就。这理发是给我理个短发，我真的是想，你看啊，你看，你看我这两个疤，你看我这两个疤，魔法，什么魔法呀？我怎么证明？你说怎么证明？我是小杨啊！哎呀，兄弟，他真的就是我呀！无论小杨哥如何证明自己，网友就是不信。崩溃的小杨哥直接把小杨嫂找来证明自己。我老公屁股上有两个，我那个吃吃吃吃吃多了吐多了哦。你干嘛？你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这你这大家来听听小杨哥是怎么找出问题的。去买这样一份螺蛳粉，比如说在外面点外卖的时候，日常这一份买这螺蛳粉肯定还要加个炸蛋、加个鸡爪什么的。大概呢，去掉啥呀？有鸡爪吗？没有。有鸡蛋吗？没有。我只是说点外卖的时候，有时候有时候加一下嘛，因为如果我本人的话，应该会加个炸蛋嘛。然后呢，呃，你为这个，那你这个为什么不加呀？因为这是，因为这不是点外卖的。啊。那我那我在你这买干啥？我不能点外卖喽。<笑>因为在我这买实惠啊。<笑>那我在你这买没有鸡爪呀，没有炸弹呀。我在别人那买有鸡爪有炸弹啊。但是别人那里比较贵呀、啊。
，你怎么知道的？因为我买过啊，一包大概要。那我还想吃，炸弹给鸡蛋怎么办？可以自己另外再去买啊。哦，就是说我去这个打，我去那个卖螺蛳粉的店，我说大哥，螺蛳粉我不要，我就要那个鸡爪跟炸弹，然后又带回来，然后把你这又泡。有道理。日常价呢，肯定是不低于十块钱的，肯定是以十块钱以上。肯定啊。嗯。万一有一个低于五块钱的呢？万一有个低于十块钱的呢？你不能说肯定这两个字儿。啊，你说肯定就是违规。好，现在大概直播半小时，已经违规七次了啊，来。哈<笑>，哎呀，这是手工的，你替谁说的？你吃吧。谁说这是手工的？啊，手做米粉 Q。它叫手做米粉，不叫手工。啊。一包够不够？够。两包。你这一包，你都已经说了五十五块五最少四包，你还一包够不够？一包够个屁够啊！啊，先拿个四包，先拿个四包。看人家带货都这样带的，不要跟别人学。哦、你要一定要有自己你的带货风格。一号链接，兄弟们，再去抢一波。哎，我跟你说啊，这玩意儿啊，你记住了啊，买东西一定是理性消费，哦、而不是说呃给你面子、哦，或者是冲动消费。哦哎是是是，对吧？粉丝买你的东西，是他需要，哎，你觉得你需要，你就可以拍，对对对，对不对？嗯、千万不要给黄面子，或者什么给他们面子，或者说，哎，帮助帮一帮一下他们买一下，对不对？啊，一定要说，哎，你觉得你需要，你就拍一下，对不对？对。拿个吃的吃，你有一点时间观念。我晚上十二点钟我回不，十二点钟我回不了家，我休息不过分。真香！哎呀，兄弟们啊，每次你们说想哥卖的破皮机，声音大大大。介绍一下，小杨还有杨先生，大家好，我是金正的品牌方啊、嗯。我们是专注于做小家电的，是一九九七年到现在是二十五年的历史。然后今天带来这款是我们新上市的一款产品，叫做轻音破皮机。大家最重要的问题就是声音很大嘛。咱们这台说话的人说话是六十分贝左右，然后这个是比六十分贝稍微多一点，大概是在你确定吗？七十左右，七十左右，确定吗？对对对，确定。把我今天买的那个分贝器拿过来。咱们普通正常说话一般是六十左右啊，七十四，六十，七十八十，打合了啊，七十四，七十四，好听。这个罩子咱们是一个 PC 的罩子，知道吧 ？PC 的这个我们用的好质量啊，确实可以啊，兄弟们看啊，你这一个破壁机日常价是多少钱？一千三百九，别给我扯啊，大哥。这个我已经查了啊，他们在某猫某东上面卖的是大概是三四百块钱，你这样，想个就不跟你多说了，今天想个就三百九十九，好吧？想个三百九十九送你，给大家送一个空空气炸锅，再给大家来一个火锅，电火锅，再给大家送一个绞肉机，今天四个三百九十九上车。